हेलो एवरीबॉडी यह है क्लास टेंथ साइंस चैप्टर नंबर थ्री का पार्ट नंबर फाइव और इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट मेटल दूसरे नॉन मेटल्स के साथ कैसी रिएक्शन करता है इन द अब एक्टिविटीज यू सो द रिएक्शन ऑफ मेटल विद द नंबर ऑफ रिजेंट्स ऊपर हमने कई सारी एक्टिविटीज़ देखी हैं करके और उसमें हमने कई रिजेंट्स के साथ जैसे ऑक्सीजन के साथ वाटर के साथ एसिड के साथ और दूसरे मेटल साल्ट्स के साथ मेटल्स की रिएक्शन को किक करवाया है और उनको करके देखा है वाई डू मेटल रिएक्ट इन दिस मैनर तो मेटल्स इस तरीके से इस मैनर से रिएक्शन क्यों करते हैं लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन क्लास नाइन्थ तो आप याद कीजिए नाइन्थ क्लास में हमने मेटल्स या एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम किसी भी एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स को जिस तरह से उसकी शेल्स में भरा जाता है ऑर्बिट्स में भरा जाता है उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूप में लिखते हैं जैसे किसी एलिमेंट में यदि इलेवन एटोमिक नंबर है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे टू एट वन है ना कैसे भरेंगे के शेल में एल शेल में और एम शेल में इस तरह से हम उसको इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं तो हम इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देन वी लर्न दैट नोबल गैसेस विच है वह कम्प्लीटली फील्ड वैलेंस शेल हाउ लिटिल केमिकल एक्टिविटी तो जो हमारी नोबल गैसेज होती हैं नोबल गैसेज कौन से ग्रुप में होती हैं यस एटीनथ ग्रुप में जो सबसे लास्ट वाला हमारा ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में उसमें नोबल गैसेज होती हैं हीलियम न्योन आर्गन क्रिप्टोन जेनोन एंड रेडोन इनमें जो बैलेंस शेल होती है बैलेंस शेल मतलब जैसे अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा तो उसमें जो सबसे लास्ट की शेल होगी है ना जैसे हमने टू एट वन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा तो इसमें सबसे लास्ट वाली शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हम उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इस लास्ट शेल को क्या कहते हैं वैलेंस शेल कहते हैं तो ये तो गई के ये हो गई एल और ये हो गई एम तो ये एम शेल को हम कहेंगे वैलेंस शेल और वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वन तो इसको हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ठीक है और यदि आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी वगैरह के बारे में कम नॉलेज है तो आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं वैलेंसी के ऊपर जो मैंने नाइन्थ क्लास के लिए बनाया है जो आपको आई बटन में ऊपर दिखाई दे रहा है वी लर्न दैट नोबल गैसेज वी विच हैव कम्प्लीटली फील्ड वैलेंस शेल शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी तो ये जो नोबल गैसेज होती हैं जिनमें वैलेंस शेल कम्प्लीटली फील्ड होती हैं एटीनथ ग्रुप वाली ये बहुत कम केमिकल एक्टिविटी दिखाती हैं इसीलिए हम इनको नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि ये बहुत कम वेरी लेस या वेरी लिटिल केमिकल एक्टिविटी दिखाते हैं हमने रिएक्टिविटी सीरीज में कहीं इनका नाम नहीं देखा वी देर फोर एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स एज अ टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फील्ड वैलेंस शेल तो यहाँ पर इसका सीधा सीधा अर्थ यही निकलता है कि जो एलिमेंट्स रिएक्टिविटी शो करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि वह एक कम्प्लीटली फील्ड वैलेंस शेल प्राप्त कर सकें ये उनकी एक टेंडेंसी हो जाती है हर एलिमेंट की के वे अपनी वैलेंस शेल को कम्प्लीटली फील्ड करना चाहते हैं और स्थाई रूप ग्रहण कर करना चाहते हैं लेट अस हैव अ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेज एंड सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो यहाँ पर एक टेबल दी गई है थ्री पॉइंट थ्री यहाँ पर कुछ नोबल गैसेज मेटल्स और नॉन मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखाए गए हैं तो नोबल गैस है जैसे हमारे एटीनथ ग्रुप के एलिमेंट हैं हीलियम न्योन आर्गन इनमें आप देख सकते हैं के एल एम और एन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरे गए हैं है ना हीलियम में एटॉमिक नंबर दो होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी दो ही होंगे और दो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में के शेल में आ जाएंगे न्योन का एटॉमिक नंबर दस होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी टेन होती है और इसमें के शेल में दो और एल शेल में एट इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे है ना तो देखिए यहाँ पर के हीलियम के लिए के बैलेंस शेल है न्योन के लिए एल बैलेंस शेल है आर्गन के लिए एट या एम वैलेंस शेल है ठीक है तो इनमें वैलेंस शेल में फुल कंप्लीट इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं जितने मैक्सिमम उनमें आ सकते हैं लेकिन मेटल्स में देखिए सोडियम में आपके वन है मैग्नीशियम में टू है एल्यूमिनियम में थ्री है पोटेशियम में वन है और कैल्शियम में 
टू है तो मेटल्स में वैलेंस शेल में वन टू थ्री इलेक्ट्रॉन है ना एक से लेकर तीन तक इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं और उनकी जो वैलेंस शेल होती है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होती है और ये भी क्या करना चाहते हैं नोबल गैसेज की तरह अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं या वैलेंस शेल को पूरा फिल करना चाहते हैं इसीलिए ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन शो करते हैं ठीक है यहीं पर नॉन मेटल्स के भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिए गए हैं आप देख सकते हैं नाइट्रोजन की बैलेंस शेल में फाइव इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में सिक्स है फ्लोरीन में सेवन है फॉस्फोरस में फाइव है सल्फर में सिक्स है और क्लोरीन में सेवन है तो नॉन मेटल्स के जो बैलेंस शेल होते हैं उनमें फाइव से लेकर सेवन तक इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं लेकिन आ, जो कम्प्लीट फुल फील्ड बैलेंस शेल होती है वह सिर्फ नोबल गैसेज में ही होती हैं है ना हालांकि वे भी नॉन मेटल्स में आती हैं लेकिन जो रिएक्टिव नॉन मेटल्स होती हैं वे इनकम्प्लीट उनका बैलेंस शेल रखती हैं या उनके बैलेंस शेल में कम्प्लीट फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट नहीं होते हैं इसके अलावा कार्बन वाला ग्रुप है हमारा फोर्टीन ग्रुप उसमें भी फोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वे एक अलग ही प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं उनको हम कार्बन एंड कंपाउंड में पढ़ने वाले हैं हालांकि कार्बन भी हमारा नॉन मेटल में ही आता है ठीक है देन वापस ऊपर चलते हैं वी कैन सी फ्रॉम टेबल थ्री पॉइंट थ्री दैट सोडियम एटम हैज वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल टेबल में हमने देखा कि सोडियम एटम में उसकी आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है इफ इट लूजेस द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एम शेल देन इट्स एल शेल नाउ बिकेम्स द आउटर मोस्ट शेल एंड देट हैज़ अ स्टेबल ऑक्टेट तो सोडियम में हमारे इलेवन इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि टू एट वन इस तरीके से भरे जाते हैं और हमें पता है कि हर एलिमेंट अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है तो यहाँ पर सोडियम भी जिसकी बैलेंस शेल है एल के एल एम एम वाली बैलेंस शेल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसको कम्प्लीटली फुल करना चाहता है तो इसके पास दो रास्ते हैं या तो ये सेवन इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एलिमेंट से ले या फिर इस एक इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एलिमेंट को डोनेट कर दे उसको दान कर दे तो इसमें टू और एट टेन इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वह कैसा हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा इसलिए सेवन इलेक्ट्रॉन तो किसी और से लेना इसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी उसको चाहिए होगी लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उसको यहाँ पर रिलीज करना आसान होगा इसलिए यह एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है देन द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम स्टिल हैज इलेक्ट्रॉन इलेवन प्रोटॉन्स बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज बिकम टेन हमारा सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे एट और टू टेन इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रह जाएंगे लेकिन इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी रहेगी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो इसमें हमारे इलेवन प्रोटॉन अभी भी रहेंगे तो किसकी संख्या ज़्यादा हो गई प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो गई और इलेक्ट्रॉन की कम हो गई जो कि टेन है तो इस तरह से इसके ऊपर एक ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ठीक है क्योंकि प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है सो देयर इज अ नेट पॉजिटिव चार्ज गिविंग अस अ सोडियम कैटायन एन ए प्लस तो इस तरह से हमारा एन ए प्लस बन जाता है एन ए प्लस कैसे बना उसके पास इलेवन इलेक्ट्रॉन थे एक इलेक्ट्रॉन को उसने डोनेट कर दिया किसी और दूसरे एलिमेंट को दे दिया तो उसके पास अब कितने बचे टेन इलेक्ट्रॉन बचे लेकिन प्रोटॉन की संख्या कितनी है उसके पास इलेवन है और हमें पता है कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो अब उस पर एक प्रोटॉन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की तुलना में तो उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज ठीक है इस तरह से हमारा एन प्लस आयन बनता है ऑन द अदर हैंड क्लोरीन हैज सेवन इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल वहीं पर क्लोरीन है हमारा क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर सेवनटीन होता है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टू एट सेवन होता है तो क्लोरीन में सेवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में आप यहाँ पर भी देख सकते हैं क्लोरीन लास्ट में दिया गया है नॉन मेटल्स में और इसके बैलेंस शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन प्रजेंट हैं एंड इट एक्वायर्स वन मोर इलेक्ट्रॉन टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट और इसके पास भी वही कंडीशन है कि इसके पास सेवन इलेक्ट्रॉन है यदि यह एक इलेक्ट्रॉन को और कहीं से ले लेता है गेन कर लेता है तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है इफ सोडियम एंड क्लोरीन वेर टू रिएक्ट द इलेक्ट्रॉन लॉस्ड बाई सोडियम कुड बी टेकन अप बाई क्लोरिन तो यहाँ पर हमने जो पहले सोडियम देखा है अभी 
वह यदि एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और उस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन गेन कर लेता है गेन करना मतलब ले लेना तो यहाँ पर दोनों की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन एटम गेट्स अ यूनिट नेगेटिव चार्ज और जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर सॉरी जब इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसको हम अभी नीचे देखने वाले हैं बिकॉज इट्स न्यूक्लियस हैज़ सेवनटीन प्रोटोन्स एंड देर आर एटीन इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स के एल एंड एम शेल क्योंकि इसमें जो टोटल प्रोटोन्स की संख्या है वह तो सेवनटीन ही रहेगी लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी एटीन है ना प्रोटोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो यहाँ पर किसकी संख्या ज़्यादा हो गई नेगेटिव चार्ज की संख्या ज़्यादा हो गई इसलिए यहाँ पर बन जाएगा एन आयन दिस गेम्स आज क्लोराइड एन आयन सी एल माइनस तो इस तरह से हमारा सी एल माइनस बन जाता है सो बोथ दीज एलिमेंट्स कैन हैव अ गिव एंड टेक रिलेशन बिटवीन दैम एज फॉलोस तो ये दोनों एलिमेंट्स आपस में क्या बना लेते हैं एक गिव एंड टेक रिलेशन बना लेते हैं जो हमें केमिकल बॉन्ड के रूप में दिखाई देता है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टू एट वन होता है या एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है डोनेट करता है किसी को तो इसके पास हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन टू और एट इसका ऑक्टेट कम्प्लीट हो जाता है और यहाँ पर सोडियम केटाइन बन जाता है क्योंकि इसके ऊपर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है प्रोटॉन कितने हैं इसके पास 11 लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 कौन ज़्यादा है प्रोटॉन ज़्यादा है कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है इसलिए इसके ऊपर चार्ज आ जाता है 1 प्लस इसलिए हम लिखते हैं सोडियम 1 प्लस देन क्लोरीन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्लोरिन का एटोमिक नंबर सेवनटीन होता है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टू है और सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था उसको क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेता है और ये बना लेता है टू एट एट है ना ये एक इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट करता है क्योंकि इसके वैलेंशियल में सेवन इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है और टू एट एट कन्फिग्रेशन प्राप्त कर लेता है और इस तरह से हमारा आयन बनता है क्लोराइड आयन ठीक है एन आयन इसको बोलते हैं हम क्लोराइड एन आयन आपको पता है कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम केटाइन कहते हैं और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको एनायन कहते हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर इसके ऊपर क्लोरीन के ऊपर वन माइनस का चार्ज क्यों आया क्योंकि इसमें प्रोटीन कितने हैं सेवनटीन और अब इलेक्ट्रॉन कितने हुए सत्रह पहले थे एक इसने सोडियम से ले लिया तो हो गए अठारह इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज ज़्यादा है नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है वन ठीक है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पर वन माइनस चार्ज ज़्यादा है इसलिए हम लिखते हैं सी एल वन माइनस ठीक है देन सोडियम और क्लोरीन को यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा शो किया गया है है ना हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड तो जब सोडियम क्लोराइड बनता है तो वह पहले सोडियम और क्लोरीन आयन में बदलते हैं आयन्स आपस में पास पास आते हैं आयन कैसे बनेंगे जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एलिमेंट उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर आयन्स बनते हैं ठीक है और वह आयन्स एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं क्यों आ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर ओपोजिट चार्ज होता है उसको भी हम अभी देख लेते हैं सोडियम एंड क्लोराइड आयन्स बींग अपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट इंच अदर एंड आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू एग्जिस्ट एज सोडियम क्लोराइड तो सोडियम क्लोराइड का जो मोलिक्यूल यहाँ पर बन रहा है उसके पीछे रीजन क्या है कि सोडियम और क्लोराइड आयन्स जिनके ऊपर ऑपोजिट चार्ज हैं सोडियम हमारा पॉजिटिवली चार्ज है और क्लोरिन नेगेटिवली चार्ज है तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है ठीक है आपको ये याद रखना है कि जो हमारे आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनमें कौन सा फोर्स लगता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसके कारण वे दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं और एक मोलिक्यूल बना लेते हैं जिसे हम एन कहते हैं सोडियम क्लोराइड देन इट शुड बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मोलिक्यूल बट एग्रीगेट्स ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयन्स तो यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड बना है ये एक तरह से ऑपोजिटली चार्ज आयन्स का एक समूह है है ना हम मोलिक्यूल तो कहते ही हैं इसको लेकिन साथ में ये क्या है ऑपोजिटली चार्ज आयन्स का एक समूह ग्रुप है 
लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ वन मोर आयोनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड तो मैग्नीशियम क्लोराइड का भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं उनके बारे में स्पेशली बताया गया है तो मैग्नीशियम का हम एग्जाम्पल देखते हैं मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है ट्वेल्व और इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन होता है टू एट टू मैग्नीशियम को क्या चाहिए दो इलेक्ट्रॉन को उसको डोनेट करना चाहिए ताकि उसके पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो जाए और वह एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या नोबल गैस कन्फिग्रेशन प्राप्त कर ले तो मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है टू इलेक्ट्रॉन और वहीं पास में उसके क्लोरीन है तो क्लोरीन क्या करेगा क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक क्लोरीन एटम ने एक क्लोरोन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया टू एट एट और इसने बना लिया क्लोराइड एन आयन ठीक है मैग्नीशियम क्या बनाता है केट आयन एम जी टू प्लस है ना इसके ऊपर टू प्लस का चार्ज है टू प्लस क्यों है क्योंकि इसके पास प्रोटोन है कितने ट्वेल्व और इलेक्ट्रॉन कितने हैं टेन क्योंकि जब ये दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे टू और एट टेन ठीक है तो इसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हैं इसलिए हम लिखते हैं एम जी टू प्लस केटायन ठीक और यहाँ पर मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है इसलिए यहाँ पर एक क्लोरीन एटम और चाहिएगा और दो क्लोरीन मिलकर मैग्नीशियम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक एक इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये हमारा बन जाता है एम जी सी एल टू एम जी सी एल टू नाइन्थ क्लास में हमने इस तरह से फार्मूलों को बनाना सीखा था वहाँ पर हम जनरली सिंपली क्या लिख देते थे ऊपर एम लिख दिया ना इधर सी लिख दिया एम के नीचे उसकी वैलेंसी लिख दी क्लोरीन के नीचे उसकी वैलेंसी लिख दी फिर मैग्नीशियम और क्लोरीन को इसका सिर उसकी पूंछ को बांधते हुए हम उसको फॉर्मूला बनाते थे कि मैग्नीशियम तो वन चाहिए और क्लोरीन चाहिए टू तो फॉर्मूला बन जाता है एम इस तरह से हमने फॉर्मूले बनाने सीखे थे लेकिन अब आप उसके पीछे का रीज़न समझ पा रहे होंगे कि मैग्नीशियम को दो क्लोरीन की आवश्यकता क्यों होती है क्योंकि उसे दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने होते हैं और वो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए दो क्लोरीन होना जरूरी है ठीक है देन द कंपाउंड फॉर्म इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म अ मेटल टू अ नॉन मेटल और नॉन एज आयोनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स तो हमारे पास यहाँ पर एक डेफिनेशन आ जाती है ये एक डेफिनेशन है और किसकी डेफिनेशन है ये ये डेफिनेशन है कोवेलेंट सॉरी आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड की ठीक है तो द कंपाउंड फॉर्म्ड इन दिस मैनर तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वेन द कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना तो यहाँ से आपको इस लाइन को काटना है कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाई बाई द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल और नॉन एज आयोनिक कंपाउंडस तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेन द कंपाउंडस आर फॉर्म बाई द आयंस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस आर कोल्ड आयोनिक कंपाउंडस क्योंकि आयोनिक कंपाउंडस आयंस के मिलने से बनते हैं तो हम उनको आयोनिक कंपाउंड कह सकते हैं और यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे कि ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से होने से बनते हैं और ट्रांसफ़र कैसे होता है मेटल से नॉन मेटल को ट्रांसफ़र होता है तो हम उसको कहते हैं आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रोवेलेंट क्यों कहा क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है कैन यू नेम द केटाइन एन एनाइन प्रजेंट इन मैग्नीशियम क्लोराइड तो आई थिंक आपके लिए बहुत ईजी होगा कि एम जी में आपको केटाइन और एनाइन के नाम बताने हैं तो आप आसानी से देख पा रहे होंगे मैग्नीशियम टू प्लस हमारा केटाइन है और सी एल माइनस हमारा यहाँ पर क्या है एनायन है तो इसके बाद आती है हमारी आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ तो प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं आपको यहाँ पर आयोनिक कंपाउंड की मैं डेफिनेशन दिखा देता हूँ और जो आपको नोट कर लेनी चाहिए तो इस तरह से आप डेफिनेशन को लिखें लर्न करें और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है इनको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इनको भी आप अच्छे से बनाना सीख लें कई कंपाउंड्स के लिए आप प्रैक्टिस करें ओके आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी वीडियो की जल्दी से नोटिफिकेशन मिलती रहे ओके थैंक यू